신문 상록수 상구취 행진곡 가을 학기가 되자 일보사에서 주최하는 학생 개몽운동에 참가하였던 대원들이 돌아왔다. 오늘 저녁은 각처에서 모여든 대원들을 위로하는 다과회가 그 신문사 누상에서 열린 것이다. 5 6 0 0명이나 수용할 수 있는 대강당에는 전 조선의 방방곡곡으로 흩어져서 한여름 동안 땀을 흘려가며 활동한 남녀 대원들로 빈틈없이 들어찼다. 폭양에 그을은 그들의 시커먼 얼굴 큰 박덩이만큼씩 한전 등이 드문드문하게 달린 천장에서 내리비치는 불빛이 휘황할수록 긴 벽을 등지고 앉은 그네들의 얼굴은 더한층 검어 보인다. 만호 장안의 별처럼 깔린 등불이 한눈에 내려다 보이도록 사방의 유리창을 활짝 열 어제 찾건만 건장한 청년들의 코와 몸에서 풍기는 훈김이 우거진 콩밭 속에를 들어간 것 많지 나후끈 후끈 끼친다. 청각이 되자 피학당의 취주학대는 코네 트럼본 같은 번쩍거리는 악기를 들고 연단 앞줄에가 벌려선다. 지휘자가 손을 내젓는 대로 힘차게 연주하는 것은 유명한 독일 사람의 작곡인 쌍두취 행진곡이다. 그 활발하고 장쾌한 멜로디는 여러 사람의 심장까지 울리면서 장내 공기를 진동시킨다. 악대의 연주가 끝난 다음에 사회자인 이 신문사의 편집국장이 안경을 번득이며 점잖은 걸음걸이로 단 위에 나타났다. 아직 계약을 아니 본 학교도 있어서 미처 올라오지 못한 대원이 많을 줄 알았습니다. 그런데 뜻밖의 이처럼 성황을 이루어서 장소가 매우 협착한 까닭에 여러분끼리 서로 간 친하는 기회를 드리려는 다과회가 무슨 강연회처럼 되었습니다. 하고 일장의 인사를 베푼 뒤에 으흠으흠하고 헛기침을 해서 목소리를 가다듬더니 금년에는 여러 가지로 지장이 많았는데도 불구하고 작년보다도 거진 곱절이나 되는 놀라울만한 성적을 보게 됐습니다. 이것은 오직 동족을 사랑하는 여러분의 열성과 문맹을 한 사람이라도 더 물리치려는 헌신적 노력의 결과인 것이 물론입니다. 그러므로 주 최자 측으로서 여러분의 수고를 감사할 뿐 아니라 우리 계몽운동의 장례를 위해서 경축하기를 맞이않는 바입니다. 처음에는 늦게 들어오는 사람들 때문에 수성수성하던 장례가 이제는 기침 소리 하나 없이 조용해졌다. 사회자는 말을 이어 긴 말씀은 허지 않겠으나 차나 마셔가면서 간담적으로 피차의 의견도 교환하고 그동안의 분투한 체험담도 들려주셔서 앞으로 이 운동을 계속하는데 크게 참고가 되게 해주시 기를 바라는 바입니다. 라고 부탁을 한후 단에서 내렸다. 회원들 중에서 제일 나이가 들어 보이는 어느 전문학교의 교복을 입은 학생이 나아가 간단한 답사를 하고 돌아왔다. 문간에서 회장을 정돈시키던 이 신문사의 배지를 붙인 사원이 눈짓을 하니까 배려학교 가사과의 학생들은 굉장한 연회나 차리는 듯이 일제히 에이프런을 두르고 돌아다니며 자기네의 손으로 만든 과자와 차를 쭉 돌린다. 회원들은 찻잔을 받아들고 앉아서 무릎 위에 올려놓은 과자 접시를 들여다보면서 에게 요걸로 어디간에 기별이나 가겠나 하는 듯한 표정을 지으며 입맛을 다신다. 장내는 사기 그릇이 부딪혀 대그락거리는 소리와 잡담을 하는 소리로 웅성웅성하는데 맨 앞줄 한 구석에서 하와이안 기타를 뜯는 소리가 모기 소리처럼 애응애응하고 들리기 시작한다. 남양의 달밤을 상상케 하는 애련하고도 청아한 선율에 회장은 다시 조용해졌다. 시 전문의 명물인 익살꾼으로 기타의 명수인 S군이 자청을 해서 한국조를 타는 것이다. S군은 한참 타다가 저 혼자 신이 나서 악기를 들고 일어나 엉덩춤을 춘다. 매기같은 넓적한 입을 실룩거리며 
토인의 노래를 흉내내는데 그 목소리는 채수에 어울리지 않게 염생이가 우는 소리와 흡사하게 떨려 나와서 여러 사람의 웃음보가 터졌다. 어떤 중학생은 웃음을 억지로 참다가 입에 물고 있던 과자를 앞줄에 앉은 사람의 뒤통수에다가 팍 내뿜었다. 한 구석에 몰려 앉은 여학생들은 손수 권을 입에다 대고 허리를 잡는다. 재창녀 앙코르 앙코르 하는 소리가 여기저기서 일어나며 회장하는 벌통 속처럼 와글와글 한다. s 군은 저더러 잘한다는 줄만 알고 두번세번 번 껑충거리고 나와서 익사를 깨트리는 바람에 점잖을 빼던 사회자도 간신히 웃음을 참고 앉았다. 그는 미소를 띠고 일어서며 여러분 고만 조용합시다. 하고 손을 들었다. 지금부터 여러분의 체험담을 듣겠습니다. 한 사람도 빼어놓지 않고 고향에서 활동하던 이야기를 골고루 듣고는 쉽지만 시간이 허락지 않는 관계로 유감 천만이나 사회자가 몇 분을 지적할 수밖에 없습니다. 하고 양복 주머니에서 각 지방으로부터 온 통신과 이미 신문에 발표된 대원들의 보고서를 한 뭉텅이나 꺼내놓고 뒤적거리더니 금년에 활동한 계몽 대원 중에 뛰어나게 좋은 성적을 보여주었을 뿐 아니라 그를 깨쳐준 아동의 수요로는 우리 신문사에서 이 운동을 개시한 이래 최고 기록을 지은 분을 소개하겠소이다. 하고는 다시 안경 너머로 서류를 들여다보다가 얼굴을 들고 선생이 출석부를 부르듯이 고등 농림의 박동혁 군 하고 목소리를 높였다. 장내는 태를 메인 듯이 긴장해졌건만 제 이름을 못 들었는지 얼핏 대답하는 사람이 없다. 박동혁 군 왔소. 사회자는 더 한층 목소리를 높이고는 사면을 살핀다. 만장의 학생들은 박동혁이가 어떻게 생긴 사람이야 하는 듯이 서로 돌려다보며 이름을 불린 호농 학생을 찾는다. 여기 있습니다. 맨 뒷줄에서 굳다란 목소리가 청처짐하게 들렸다. 여러 사람의 고개는 일제히 목소리가 난대로 돌려졌다. 그리로 나가랍니까? 엉거주춤하고 묻는 말이다. 이리 나오시오. 사회자는 연단에서 비켜서며 손짓을 한다. 기골이 장대한 고농 학생이 무사람이 쏘는 시선을 한 몸에 받으며 두벅두벅 걸어 나오자 물회 같은 박수 소리가 강당이 떠나갈 듯이 일어났다. 박동혁이라고 불린 학생은 연단에 올라서기를 사양하고 앞줄에 가두 다리를 떡 버티고 섰다. 빗질도 아니 한 듯한 올백으로 넘긴 머리며 숱하게 난 눈썹 밑에 부리부리한 두 눈동자에는 여러 사람을 누르는 위험이 떠돈다. 그는 박수 소리가 그치기를 기다려 두툼한 입술을 열었다. 여러분, 청중이 숨소리를 죽이게 하는 저력 있는 목소리다. 오늘 저녁에 항상 그리워하던 여러분 동지와 한자리에 모여서 중금을 터놓고 서로 얘기할 기회를 얻은 것을 무한히 기뻐합니다. 목구멍에서 나오는 음성이 아니오 땀에 절은 교복이 팽팽하게 캥기도록 떡 벌어진 가슴 한 복판을 울리며 나오는 바리톤이다. 청중은 저 입에서 무슨 말이 떨어지려나 하는 듯이 눈도 깜짝거리지 않으며 동혁의 얼굴을 바라다 본다. 동혁은 장례를 다시 한번 둘러본 뒤에 천천히 입을 연다. 그러나 3년째 이 운동에 참가해서 저그나마 힘을 써온 이 사람으로서 그 경험이나 감상을 다 말씀하려면 매우 장황하겠습니다. 더구나 오늘 저녁은 간단한 경과만 보고하기를 약속 헌 까닭에 정작 이 가슴 속에 첩첩이 쌓인 그 무엇을 여러분 앞에 시원스럽게 부르짖지 못하는 것을 크게 유감으로 생각합니다. 그러니까 이 자리에서 못하는 말은 사사로운 좌석에서 얘기할 기회를 짓고 또는 개인적으로도 
긴밀한 연락을 취해서 서로 간담을 비추어가며 토론도 하고 의견도 교환하기를 바랍니다. 하고 잠시 말을 멈추더니 수첩을 꺼내들고 자기의 고향인 남조선의 서해변에 있는 한 공리라는 공백한 마을의 형편을 숫자적으로 대강 보고를 한다. 호수가 94호인데 농업이 7할 5업이 2할이요. 토기업이 1할이라는 것과 인구가 460여 명에 그야말로 낫높고 기억자도 모르는 문맹이 8할 이상이나 점령한 것을 3년 동안을 두고 여름과 겨울 방학에 중년 이하로 여자들과 6, 7세 이상의 아동을 모아놓고 한 그를 깨쳐 주고 간단한 샘수를 가르쳐 준 것이 247명에 달하는데 그곳 보통 학교 출신들의 조력이 많았다는 것을 말하자 박수 소리가 사방에서 일어났다. 동혁은 천천히 수첩을 집어넣으며 집안 식구와 이야기하는 듯한 말씨로 우리 고향은 워낙 원시 불악과 같은 농어촌이 돼서 무지한 부형들의 이해가 전혀 없는 데다가 관변의 간섭도 여간 까다로운 게 아니었어요. 그런 걸 별짓을 다 해가면서 억지로 시작을 했었지요. 첫 해는 아이들을 잔뜩 모아는 놨어도 가르칠 장소가 없어서 큰 은행나무 밑에다 널판대기에 먹칠을 한걸 칠판이라고 기대어 놓고 공석이나 가만히를 깔고는 밤 깊도록 이슬을 맞아가면서 가르치기를 시작했었는데 마침 장마 때라 비가 자꾸만 와서 견딜 수가 있어야지요. 그래서 할수 없이 우물 팠어요. 나흘 동안이나 장정 십여 명이 들러붙어서 한 대여섯 간 통이나 파고서 밀짚으로 이형을 엮어서 덮고 그 속에 들어가서 진땀을 흘리며 가게 악허결을 가르쳤지요. 그러다가 어느 날 밤은 밤새도록 비가 퍼붓듯이 쏟아졌는데 그 이튿날 아침에 가보니까 교실 속에 빗물이 웅덩이처럼 흥건하게 고였는데 송판으로 엉성하게 만든 책상 걸상이 둥실둥실 떠다니는군요. 그 말에 여기저기서 픽픽 웃는 소리가 들렸다. 동혁이 자신도 남자다운 웃음을 띄우고 그뿐인가요. 제철을 만난 맹꽁이란 놈들이 뛰어들어서 저희끼리나 그를 읽겠다고 맹자왈 공자왈 해가며 한바탕 복습을 하는데 그때 에 어느 실없는 군이 코를 싸 쥐고 매행공 맹공 하고 커다랗게 흉내를 내어서 여러 사람은 천장을 물어러 간간 대소를 하였다. 여학생들은 킬킬거리고 웃어사타가 눈물을 다 질금질금 흘린다. 그러자 웃을 얘기가 아니요. 쥐, 조용들 합시다. 하고 우짓듯하는 소리가 회장 한복판에서 들렸다. 동혁이도 검붉은 얼굴에 떠돌던 웃음을 지워버리고 한 걸음 다가서며 나 역시 이 자리를 웃음 바탕을 만들려고 그런 말을 헌게 아닙니다. 이보담 더 비참한 현실과 부닥쳐서 더 한층 쓰라린 체험을 하신 분이 많을 줄 알면서도 다만 한 가지 예를 들었을 뿐입니다. 하고 잠시 눈을 꽉 감고 침묵하더니 손을 번쩍 쳐들며 그러나 여러분 끝으로 꼭 한마디만 하고 싶은 말이 있습니다. 하고 목청을 높여 힘차게 청중에게 소리친다. 대원들은 물론 사회자까지도 다시금 긴장해서 엄숙해진 동혁의 얼굴만 주목한다. 눈뜬 소경에게 글자를 가르쳐주는 것은 두말할 것 없이 필요합니다. 개몽운동이 우리에게 있어서 가장 시급한 사업 중에 하나인 것도 사실입니다. 그러나 이 땅의 지식분자인 우리들이 이러한 기회 전 조선의 농촌, 어촌, 산촌으로 방방곡곡이 파고 들어갔어 그네들과 똑같은 생활을 하면서 어떡하면 그네들이 그 더할 수 없이 비참한 생활에서 벗어날 수가 있을까 허는 문제를 머리를 싸매고서 생각해봐야 합니다. 지금부터 
6, 7년 전 노사의 청년들이 부르짖던 분하로들을 지금 와서야 우리가 입내내 듯 하는 것은 더할 수 없이 슬프고 부끄러운 일입니다. 그렇지만 우리는 남에게 뒤떨어진 것을 탄식만 할 것이 아니라 눅지게 앉아서 민중을 관찰하거나 연구의 대상으로 삼으려 하는 태도를 단연히 버리고 그네들이 즉 우리 조선 사람이 제 힘으로써 다시 살아나기 위한 기초공사를 해야 하겠습니다. 오늘 저녁 이 자리에 모인 바로 여러분의 손으로 시작해야겠습니다. 물질로 즉 경제적으로는 일조일석에 부활하기가 어렵겠지만 무엇보다도 먼저 모든 것을 지배하고 온갖 행동의 원동력이 되는 정신 요새말로 이데올로기를 통일하기 위해서 전력을 기울여야 하겠습니다. 하고 말끝마다 힘을 주다가 잠시 무엇을 생각하더니 여러분, 여러분은 우리를 못살게 구는 적이 고쳐 말씀하면 우리의 원수가 어디 있는 줄 아십니까? 하고 나서 그는 무슨 범인이나 찾는 듯한 눈초리로 청중을 돌려본 뒤에 손가락을 펴들어 저의 머리를 가리키며 그 원수가 이 속에 들었습니다. 아이고 인제는 죽는구나 너나 헐것 없이 모조리 굶어 죽을 수밖에 없구나 하는 절망과 탄식 이것 때문에 우리는 두 눈을 멀거니 뜬채 피를 뽑히고 있는 것입니다. 그런 지레 짐작 즉 선입관념이 골수에 박혀있는 까닭에 우리가 피만 식지 않은 송장 노릇을 헌다고 해도 과언이 아닙니다. 그야 천치 바보가 아닌 밤에야 우리의 현실을 낙관할 수야 없겠지요. 덮어놓고 기운을 차려라. 벌떡 일어나 다른 박지를 해라 하고 고함을 지르며 채찍질을 헌데도 몇백 년이나 알던 중병 환자가 벌떡 일어나지야 못하겠지요. 그렇지만 하고 주먹을 쥐고 부르르 떨며 혀끝으로 불을 뿜는 듯한 열변의 회장은 유리창이 깨어질 듯한 박수 소리가 일어났다. 동시에 여기저기서 올속으로서 하는 고함과 함께 그건 탈선이요. 하고 반박하는 소리가 들렸다. 그 소리를 듣자 동혁은 금세 눈초리가 실족해지더니 어째서 탈선이란 말이요. 하고 눈을 커다랗게 부릅뜨며 목소리가 난 편짝을 노려보는 판에 사회자는 동혁의 곁으로 가서 무어라고 글속을 한다. 충지시킬 권리가 없어. 말해라 말해. 이번에는 발을 구르며 사회자를 공박하는 소리로 장래가 물끓 듯한다. 동혁은 그 자리에 꿈쩍도 안해고 버티고 서서 매우 흥분된 어조로 지금은 시간의 자유까지도 없지만 내 의견과 틀리는 분은 이 회가 파헌 뒤에 얼마든지 토론을 합시다. 하고 누구든지 덤벼라 하는 기세를 보이더니 나는 어떠한 수단과 방법을 써서라도 우리 민중에겐 위선 희망의 정신과 용기를 길러주기 위해서 노력하는 것이 우리 계몽운동 대원의 가장 큰 사명으로 믿습니다. 동시에 여러분도 이 신조를 다같이 지키기를 충심으로 바랍니다. 동혁은 성냥껏 부르짖고는 교복 소매로 이마에 땀을 씻으며 제자리로 돌아갔다. 사회자는 아까보다도 더 정중한 태도를 짓고 동혁이가 섰던 자리로 가서 장래가 정숙해 지기를 기다려 박동혁 군의 말은 개념적이나마 누구나 존중해야 할 좋은 의견으로 합니다. 하고는 그러나 현재의 정세로 보아서 어느 시기까지는 계몽운동과 사상운동을 절대로 혼동해서는 아니 됩니다. 계몽운동은 계몽운동에 그칠 따름이지 부질없이 혼동해 가지고 공연헌데까지 피해를 끼칠 까닭은 털끝 만치도 없습니다. 하고 단단히 주의를 시킨다. 그때 한 구석에서 애구 추호하고 일부러 어깨와 목소리를 떠는 학생이 있었다. 동혁의 뒤를 이어 서너 사람이나 
판에 박은 듯한 병과 보고가 지루하게 있은 후 사회자는 이번에는 금년에 처음으로 참가한 여자 대원 중에서 제일 좋은 성적을 나타내 여자 신학교에 재학 중인 최영신 양의 감상담이 있겠습니다. 하고 회장은 오른편에 여자들이 모여 앉은 데를 바라다 본다. 남학생들은 그 편으로 머리를 돌리며 손뼉을 친다. 최영신이라고 불린 여자는 한참 만에 얼굴이 딸깃빛이 되어가지고 일어나더니 전 아무 말도 하기 싫습니다. 하고 머리를 내저으며 여무지게 한마디를 하고는 헐썩 주저앉아 버린다. 사회자는 어쩐 영문인지 몰라서 눈이 둥그레졌다. 뜻밖의 미리 약속까지 하였던 연사가 말하기를 딱 거절하는 데는 사회자와 청중이 함께 어리둥절할 수밖에 없었다. 이유를 말합시다. 그 대신 독창이라도 시키세. 상대자가 여자인 가닥에 더욱 호기심을 가진 남학생들이 가만히 두고 볼 리가 없다. 음악회에서 억지로 끌어내어 재청이나 시키는 것처럼 짓궂게 박수를 하며 야단들이다. 간단하게나마 말씀해 주시지요. 사회자는 좀 무색한 듯이 최영신이가 앉은 편으로 몇 걸음 다가오며 어서 일어나기를 권한다. 그래도 영신은 꼼짝도 아니 하고 앉았다가 곁에서 동무들이 옆구리를 찌르고 등을 떠다 밀어서 마지못해 일어났다. 서울 여자들은 잠자리 날개처럼 속살이 하얗게 내비치는 깨끼 적삼에 무늬가 혼란한 조세트나 근래에 유행하는 수박색 코로나프레프 같은 방내품으로 치마를 정강 마루까지 축혀입고 다닐 때건만 그는 언뜻 보기에도 수수한 굳다란 광당포 적삼에 검정 해동저 치마를 입었고 화장품과는 인연이 없는 듯 시골서 물동이를 이고 다니는 관연한 처녀를 붙들어다 세워놓은 것 같다. 그러나 얼굴에 두드러진 특징은 없어도 청중을 둘러보는 두 눈동자는 인텔리 여성다운 이지가 샛별처럼 빛난다. 그는 사회자를 쏘아보며 첫째 이런 자리에까지 남자와 여자를 구별하는지는 모르지만 남이 다 말을 하고 난맨 끄트머리에 언권을 주는 것이 몹시 불쾌합니다. 새되고 결국한 목소리다. 흥 왠간 헌걸 여간 내기가 아닌데 남학생들은 혀를 내두르며 수군거린다. 제자리에 돌아와 이제껏 흥분을 가라앉히느라고 눈을 딱 감고 있던 동혁이도 얼굴을 쳐들고 최영신의 편을 주목한다. 두 사람은 매우 가까운 거리에 앉아 있었던 것이다. 영신은 말을 이어 둘째는 제 속에 있는 말씀을 솔직하게 쏟아 놓고는 싶어도요. 사회하시는 분이 또 무어라고 제재를 하실 테니까 구차슬에 그런 속박을 받아가면서까지 말을 할 필요가 없을 줄 압니다. 하고 다시 앉아버린다. 이번에는 여자석에서 손뼉치는 소리가 생철 지붕에 소낙비 쏟아지듯 한다. 사회자는 그만 무한에 취해서 얼굴을 붉히며 매우 난처한 표정을 짓다가 아까 박동혁 군이 말할 때는 시간이 없다고 주의를 시킨 것이지 말의 내용을 간섭한 것은 아닙니다. 하고 부역해 발뺌을 한다. 그러자 동혁이가 벌떡 일어나 나치스식으로 팔을 들며 사회 하고 회장이 지렁지렁하도록 부른다. 밤을 새우는 한이 있더라도 이런 기회에 우리는 충분히 의견을 교환하고 싶습니다. 위선 지도 원리를 통일해 놓고 나서 깃발을 드는 것이 일의 순서가 아니겠습니까? 하고 톡톡히 항의를 한다. 사회자는 시계를 꺼내보고 사교적 웃음을 띄우며 최영신 씨 그럼 내년에는 맨 먼첨 언권을 드릴 테니 그렇게 고집하지 마시고 말씀하시지요. 하고는 장래 공기를 완화시키려고 슬쩍 농친다. 영신은 다시 망설이다가 이번에는 대접상으로 
간신히 일어났다. 저는 금년에야 참가를 했으니까 이렇다고 보고를 할 만한 재료가 없고요. 고생을 좀 했다고 자랑할 것도 못될줄 압니다. 그저 앞으로 이 운동을 꾸준하게 해나갈 결심이 굳을 뿐이니까요. 하고는 그 영체가 도는 눈을 사방으로 돌리더니 그렇지만 저 역시 여러분께 우리 계몽배 운동이 글자를 가르치는 데만 그치지 말고 한 걸음 더 나아가서 우리 민족의 거의 전부라고 할 만한 절대 다수인 농민들의 살 길을 열어주기 위해서 위선 그네들에게 희망의 정신을 넣어 주자는 하다가 상막해서 잠시 이름을 생각해 보더니 박동혁 씨의 의견은 저도 전혀 동감입니다. 하고 남학생 편으로 고개를 돌린다. 여러분은 학교를 졸업하면 양복을 갈라붙이고 의자를 타고 앉아서 월급이나 타 먹으려는 공상 버텀 깨트려야 합니다. 우리 남녀가 총동원을 해서 머리를 동첨해구 민중 속으로 뛰어들어서 우리의 농촌, 어촌, 산촌을 붙들지 않으면 그네들을 위해서 한 몸을 희생해 바치지 않으면 우리 민족은 영원히 거듭나지 못합니다. 그는 무슨 말을 더 하려다가 북받쳐 오르는 흥분을 스스로 억제하지 못하고 고만 쓰러지듯이 앉아버립니다. 장례는 엄숙한 기분에 잠겼다. 말썽을 부리던 남학생들도 머리를 수 그리고 있다. 그네들의 머릿속에도 감격의 물결이 출렁거리고 있었던 것이다. 매우 긴장된 중에 k 보육학교 학생들의 코러스로 간칭회는 하하였다. 동혁은 여러 학생들 틈에 섞여서 서대문행 전차를 탔다. 전차가 막 떠나려는데 놓치면 큰일이나 날듯이 뛰어오르는 한 여학생이 있다. 그는 동혁에게 생후 처음으로 깊은 인상을 준 최영신이었다. 영신은 승객들에게 밀려서 동혁이가 걸터앉은 데까지 와서는 손잡이를 붙들고 섰다. 두 사람은 아직도 흥분이 가라앉지 않은 검붉은 얼굴을 서로 무릎이 닿을 듯한 거리에서 대하게 되었다. 그들은 저도 모르는 겨를에 목례를 주고받았다. 비록 오늘 저녁 공석에서 처음 대면을 할 것만 여러 해 사귀어온 지기와 같이 피차에 반가웠던 것이다. 동혁은 앉아있기가 미안해서 이리 앉으시지요. 하고 일어서며 자리를 내준다. 영신은 머리를 숙이며 고맙습니다. 전 섰는 게 시원해 좋아요. 하고 사양하면서 도리어 반걸음쯤 물러선다. 동혁은 아직도 애티가 남아있어 귀염성스러운 영신의 입모습을 보았다. 그 입모습을 스치고 지나가는 미소를 보았다. 창에서 들어오는 바람이 더 시원한데요. 동혁은 엉거주춤하고 자꾸만 안기를 권한다. 어서 앉아 계세요. 전 괜찮아요. 그럼 나도 사겠습니다. 동혁이가 한쯤 몸을 일으키기가 무섭게 다른 승객이 냉큼 뚱뚱한 궁둥이를 들여밀었다. 동혁은 어지간히 고집이 세구나 하면서도 영신이가 저를 연약한 여자라고 자리를 사용하는 그런 배우가 받기 싫어서 굳이 앉지 않는 줄은 몰랐으리라. 차 속이 붐벼서 두 사람은 손잡이 하나를 나누어 쥐고 옷이 스치도록 나란히 섰건만 그래 미안합니다. 천만에요. 하고 한마디씩 주고받은 다음에는 말이 없었다. 운전대에서 쏟아져 들어오는 반바람은 여간 시원하지가 않다. 영신은 앞머리카락이 자꾸만 이마를 간지러서 물동이에서 떨어지는 물방울을 손등으로 뿌리듯 한다. 한 팔자국쯤 앞에 선 동혁의 안반 같은 잔등이에서는 교복에 절은 땀 냄새가 영신의 코에까지 맡힌다. 그러나 한여름 동안 머리도 감지 않은 촌 옆에 내들과 세수도 변변히 하지 않은 아이들 틈에 끼어 지내서 시큼무레한 땀내가 코에 뱀 영신은 동혁의 몸에서 풍기는 
냄새가 고개를 돌리도록 불쾌하지는 않았다. 전차가 가명 앞에 와 정로를 하자 영신은 앞을 구비고 나서며 전 여기서 내립니다. 하고 공손히 이해를 한다. 동혁은 목을 느리고 창밖을 내다보더니 나도 여기서 내려야겠는데요. 하고 영신의 뒤를 따라 내렸다. 안전지대에서 두 사람은 즉시 헤어지지를 못하고 서성서성하다가 어디로 가십니까? 하고 동혁이가 물었다. 학교 기숙사로 가서 잘 텐데 문 닫을 시간이 지나서 걱정이야요. 여간 규칙이 엄해야죠. 시간이 급해서 사감한텐 말도 못하고 나왔는데요. 그럼 쫓겨나셨군요. 물론 객지시지요. 네. 두 사람은 방향을 정하지 못하고 아현리 편작으로 나란히 서서 걷는다. 그럼 어떡하나요? 나는 이 근처서 통학하는 친구 집이 있어서 그리로 자러 가는 길이지만 전 서울 사는 동지라곤 친한 사람이 하나도 없어요. 하고 영신은 다시 돌아서며 아무튼 기숙사로 가보겠어요. 하고 잘 가라는 듯이 인사를 한다. 동혁은 우연히 같은 전차를 탔으나 여기까지 같이 왔다가 혼자 보내기가 안 돼서 그럼 네 보호병정 노릇을 해드리지 하고 영신이가 사양한 것을 금화산 밑에 있는 여신학교 기숙사 앞까지 멀찌감치 걸어서 따라 올라갔다. 기숙사는 불을 끈 지도 오래인 모양인데 대문을 잡아 흔들고 초인종을 연거푸 누르고 하여도 감감 소식이다. 이를 어쩌나. 인전 숙직실로 전화를 걸어보는 수밖에 없는데 전화나 어디 빌릴 때가 있어야죠. 하며 영신. 두 사람은 하는 수 없이 다시 앞서거니 뒤서거니 언덕길을 거듭으며 가명 내거리로 내려왔다. 깊은 밤 꾸미진 구석으로 여학생의 뒤를 따라다니는 것부터 부질없는 노릇인데 더구나 아는 사람의 눈에 띄든지 해서 재미없는 소문이 퍼지는 날이면 영신에게 미안할 것도 모르는 것은 아니다. 그러나 동혁은 밤중에 길거리로 헤매게 된 젊은 여자를 내버려 두고저 혼자만 휘적휘적 친구의 집으로 자러 갈 수는 없었다. 영신이도 건장한 남자가 뒤를 따라 주는 것이 정말 보호병정이나 데리고 다니는 것처럼 든든히 여기는 눈치를 살피고 동혁은 아무튼 전화나 걸어보시지요. 하고 길가 포목전에 닫힌 빈지를 두드려서 간신히 전화를 빌려주었다. 영신은 학교의 전화번호를 불렀다. 마지못해서 문을 열어 주고서도 귀찮은 듯이 눈살을 찌푸리고 돈을 세고 앉은 주인을 현눈으로 보면서 두번세번 번 걸어도 뒷바퀴에서 이잉 이잉 소리만 들릴 뿐 나와 주는 사람이 없다. 도시대모 오이대니 나리마생카라 마타 네가이마스 하는 교환수의 맵살스러운 목소리를 듣고야 영신은 하는 수 없이 전화를 끊고 한숨을 내쉬면서 다시 길거리로 나왔다. 인젠 여관으로 가실 수밖에 없군요. 동혁이도 입맛을 다시였다. 영신은 저 때문에 너무 걱정을 하셔서 미안합니다. 하고는 구두뿌리로 길바닥을 후비듯 하다가 고개를 외로 꼬고 무엇을 생각하더니 인전 백선생님 집으로나 갈까 봐요. 한다. 백선생이라니. 왜 여자 기도 교연 앞에 총무로 있는 백현경 씨를 모르세요. 이름은 익숙히 들었지만 그의 집이 이 근처인가요. 영신은 전등불이 드문드문 보이는 송월동 편짝을 가리키며 네 바로 저 언덕 밑이야요. 그 선생님이 농촌 문제를 강연하라고 우리 학교에도 오시는데 저를 여간 사랑해 주지 않으셔요. 요새 새로 설립한 농민수양소로 실습도 허러 같이 당겼는데 사정을 하면 하룻밤쯤이야 재워주시겠지요. 그 말을 듣고 
동혁 그럼 진작 그리로 가시질 않고 하고는 그만 헤어지려는 것을 이왕 여기 거정 와주셨으니 그 집까지만 바래다 주세요 네 하고 영신이가 간청하다시피 해서 동혁은 아무려나 하고 다시 뒤를 따랐다 동혁이도 조선 사회에서 누구나 모르는 사람이 없이 유명한 백현경이란 여자를 간접으로 남아 알고 있었다 말썽 많던 그의 과거로부터 최근에 세계 일주를 하고 돌아와서 또다시 개인 문제로 크나큰 이야기거리를 제공하였고 한편으로는 농촌 사업을 한다고 강연도 다니고 저술도 하여서 무슨 주의를 가지고 어떠한 방법으로써 조선의 농촌 운동을 지도하려나 하는 점이 고등농님의 상급생인 동혁의 주의를 끌어왔었다. 그의 사사로운 생활에는 아무런 흥미도 느끼지 않으나 그가 신문이나 잡지에 내는 논문이나 감상담 같은 것은 떼어 놓지 않고 읽어 오는 중이었다. 과연 어떠한 인물일까? 동혁은 적지 않은 호기심을 가지고 여자 중에는 뽀거리라고 여간 숭배를 하지 않는 영신의 이야기를 듣는 동안에 백시의 집까지 당도하였다. 그러나 동혁은 밤중에 여기까지 여자의 뒤를 따라온 것이 새삼스러이 멋쩍은 것 같고 또는 백시까지도 초면에 저를 어떻게 볼는지 몰라서 모자를 훌떡 벗으며 자, 난 그만 신뢰합니다. 기회 있으면 또 만나 뵙지요. 하고는 발꿈치를 팩 돌린다. 왜 그렇게 가셔요? 잠깐만 기다려 주시면 제가 소개를 잘할 테니 문간에서라도 백 선생님을 만나 보고 가시죠. 네, 여간 환영하지 않으실 걸. 좁다란 골목 안을 환하게 밝히는 외등 밑에서 영신은 길목을 막아서면서 조르듯 한다. 아니, 다음 날이나 만나게 해주세요. 하고 한마디를 남기고 동혁은 구두징 소리를 두벅두벅 내며 골목 밖으로 나가버린다. 영신은 어찌하는 수 없이 그럼 안녕히 가세요. 하고 큰 길로 사라지는 동혁의 기다란 그림자를 서운히 바라보다가 돌쳐섰다. 대문을 흔들면서 백 선생님, 백 선생님 하고 커다랗게 불렀다. 모기장을 바른 행랑방 들창이 열리더니 자다가 일어난 어머미 얼굴을 반쯤 내밀며 한강으로 선유 나갑셔서 여태 안 들어오셨는데 쇼 한다. 영신은 고만 울상이 되었다. 그 이튿날 학교로 내려간 뒤에 동혁은 며칠 동안 마음의 안정을 잃고 지냈다. 개학 초가 되어서 기숙사 안이 뒤숭숭한 탓도 있지만 영신의 첫인상이 앉으라 서나 눈앞에 떠돌아서 공연이 들썩거리는 마음을 가라앉히기에 여간 힘이 들지 않았다. 상학 시간에는 노트 위에 펜을 달리다가도 손을 멈추고 칠판 위에 환등처럼 나타나는 영신의 환영을 멀거니 바라보기도 하고 운동장에 나가서는 축구부의 선수로 골키퍼 노릇을 하여 왔는데 상대편에서 몰고 들어와서 힘없이 질러넣는 공도 어름어름하다가 발길이 헛나가서 막아 내지 못하기를 여러 번이나 거듭하였다. 마침 서울 법전과 시합을 하려고 맹렬히 연습을 하는 판이라 축구부 감독으로부터 여보게 박군 요새 며칠은 왜 얼빠진 사람 같은가 이러다간 우승기를 뺏기고 말겠네 그려 하는 주의까지 받았다. 그럴수록 동혁은 내가 정말 왜 이럴까 하고 평소에 자제심이 굳센 것을 믿어오던 제 자신을 의심하리 많지 침착해지지 않는 것을 어찌할 수 없었다. 그 수수한 차림차림 조금도 어설픈 구석이 없는 그 체격 그리고 혈색 좋은 얼굴에 새별같이 빛나던 눈동자 또 그리고 언권을 먼저 주지 않았다고 말하기를 딱 거절하던 그 맺고 끊는 듯하던 태도 그나 그뿐인가 남학생들에게 정면으로 
일장의 훈계를 하던 정열적이면서도 결국 한 목소리 그 어느 한 가지가 머릿속에 사진 찍히지 않은 것이 없고 말 한마디조차 귀 밖으로 사라진 것이 없다 처음 보는 여자 외모가 예쁜 여자는 길거리에서도 덜어 본 일이 있지만 체형 신이처럼 의지가 굳어 보이는 여자는 처음이다 무엇이든지 한번 결심하면 기어이 제 손으로 해내고야 말것 같은 여자 이런 생각을 하느라고 필기를 하지 못하고 헛발 길질만 자꾸 하는 것이다 더 더군다나 박동혁 씨의 의견과 전혀 동감입니다 하던 한마디를 입속으로 외고 또 외고 하다가는 뭐냐 나는 비로소 한 사람의 동지를 얻었다 내 사상의 친구를 찾았다 하고 부르짖으며 저 혼자 감격하는 것이었다 아직까지 고학을 하여온 늙은 총각으로 이성과 접촉할 기회도 없었지만 금틈이 여러 가지 모양의 여성을 머릿속에 그려보고 장례를 공상해 본 것은 사실이었다 그러나 간담 회석상에서 최영신이란 여자를 한번 보고 밤거리를 몇십 분 동안 같이 걸어 본 뒤에는 눈앞에서 아른거리던 그 숱한 여자들의 그림자가 한꺼번에 화닥닥 흩어져 버렸다. 그리고 그 대신으로 굳다란 말뚝처럼 동혁의 머릿속에 꽉 들어와 박힌 것은 최영신 하나뿐이다. 그날 무사히 들어가잖나. 학교서 말이나 듣지 않았나 몹시 궁금은 할 것만 규칙이 까다로운 여학교로 편지는 할수 없었다 그만한 용기야 못낼 것이 아니지만 받는 사람의 처지가 곤란할 것을 생각하고 또다시 만날 기회만 고대하면서 한 일주일을 지냈다 그러다가 하루는 천만 뜻밖에 영신이에게서 편지가 왔다 글씨는 남필 같으나 피봉 뒤에는 여자 신학교 기숙사에서 최영신 올린 이라고 버젓이 씌어있는 것을 보니 동혁의 가슴은 울렁거리지 않을 수 없었다. 그날 밤은 여간 신뢰를 하지 않았습니다. 미안한 말씀은 형용키 어렵사오며 충분히 의견을 교환하고 좋은 말씀을 듣지 못한 것도 여간 유감이 되지 않습니다. 그날 밤 백선생도 늦게 한강에서 들어오셔서 같이 자면서 간접으로 남아 동혁씨를 소개하였더니 좋은 동지라고 꼭 한번 만나기를 원하십니다. 토요일 저녁마다 농촌운동의 뜻을 둔 청년 남녀들 이모여서 토론도 하고 간담도 하는 모임이 백선생 댁에서 열리는데 돌아오는 토요일에 올라오셔서 참석하시면 백선생은 물론이고요. 여러 회원들이 여간 환영을 하지 않겠습니다. 꼭 올라와 주실 줄 미사오나 엽서로라도 미리 회답을 하여 주시면 더욱 감사하겠습니다. 동혁은 두번세번 번 읽으며 편지를 손에서 놓을 줄 몰랐다. 영신은 그날 밤 그가 숭배하는 백씨에게 100%로 동혁을 소개하였었다. 어쩌면 동혁이가 영신에게 대한 것보다 그 이상으로 박동혁이란 인물의 첫인상이 깊었는지도 모른다. 그 구릿빛 같은 얼굴, 황소처럼 건강한 체격, 거기다가 조금도 꾸밀 줄은 모르면서도 혀끝으로 불기를 뿜어내는 듯한 열변, 그리고 비록 처음 만났으나마 어두운 길거리로 제 뒤를 따라다니며 보호해 주면서도 조그만 치도 비굴하거나 지나친 친절을 보이지 않던 그 점잖은 몸가지. 영신이가 입에 침이 말라서 동혁의 외모와 행동을 그려내니까 백신은 오 그래 온 저런 매우 좋은 청년이로 하고 서양 여자처럼 연방 감탄사를 늘어놓았다. 그는 팔베개를 하고 자리 위에 비스듬히 누워 견눈질로 흘끔흘끔 영신의 눈치를 살피더니 아니 영신이가 대번에 그 남자한테 홀딱 반한 게 아니야 하고 거침없이 한마디를 하고 사내처럼 껄껄껄 웃는다 영신의 얼굴은 금세 주황물을 끼얹은 것처럼 빨개졌다 
머리를 푹 수그린 채 아이 선생님도 하고 얼굴을 들지 못하는 것을 보고 능갈친 백신은 나이 찬 처녀의 마음속을 뚫고 들여다보는 듯이 그렇지 벼란간 앙카슴 한복판에 화살이 콱 들어와 박힌 것 같지 난 못속이지 난 못속여 하고 사문 놀려댄다 영신은 그렇지 않다는 표시를 하느라고 억지로 얼굴을 쳐들며 제가 그렇게 경솔한 여잔 줄 아세요 하고 가벼이 뒤받듯 하였다 그러면서도 고개는 다시금 부끄러움에 눌려있는 복식의 이삭처럼 저절로 수그러진다 백신은 한참이나 쌍꺼풀이 진 커다란 눈을 꿈벅꿈벅하며 무엇을 생각하다가 손등으로 하품을 누르면서 그렇지만 지금 와서 마음에 맞는 남자가 나타났더라도 하고는 주저주저하더니 벌써 약혼에 논 사람은 어떡하노 하고 혼자 말하듯 하며 돌아 누워 버렸었다. 영신은 사흘 뒤에 동혁의 답장을 받았다. 제 모양과 같이 뭉툭한 철필 끝으로 꾹꾹 눌러 쓴 글발은 국다란 흙마다 전기가 통해서 꿈틀거리는 듯 기봉을 뜯는 영신의 손은 가늘게 떨렸다. 주신 글월은 반가이 받았습니다. 그날 저녁에 신뢰한 것은 이 사람이었소이다. 남자끼리였으면 하루 밤쯤 세우는 것이 문제가 아니었겠지만 영신 씨의 사정을 보느라고 충분히 이야기할 기회를 놓치고 말았습니다. 나 같은 사람을 그러한 의미 깊은 모임에 청하여 주신 것은 감사하지만 오는 토요일에는 교회의 책임 맡은 것이 있어서 올라가지 못하니 미안합니다. 그러나 그 다음 토요일에는 경성운동장에서 법전과 축구 시합이 있어서 올라가게 되는데 시합이 끝나면 시간이 늦더라도 백선생 백으로 가겠으니 그때 반가이 뵙겠습니다. 하는 사연이었다. 영신은 그 편지를 백씨에게까지 가지고 가서 보이고 침상머리의 인력을 하루에 몇 번씩 쳐다보면서 그 다음 토요일이 다른 박질로 돌아오기만 고대하였다. 시합하는 날 동혁은 연습할 때와는 단판으로 컨디션이 매우 좋았다. 신문사 같은 데서 후원을 하는 것도 아니요. 아직도 늦더위가 대단해서 그런지 넓은 운동장의 구경꾼은 반쯤밖에 아니 찼다. 중학교끼리 대항을 하는 야구와도 달라서 응원도 매우 조용하게 진행이 되었다. 전반까지는 골키퍼인 동혁이가 적군이 몰고 들어와서 손살같이 들여 지르는 볼을 서너 번이나 번개불처럼 집어던지고 그큰 몸뚱이를 방패 삼아서 막아내고 한 덕으로 승부가 없다가 후반에 가서는 선수 중에 두 사람이나 부상자가 생긴 데 기운이 꺾여서 고농 이세 끝이나 졌다. 그러나 최후까지 딱 버티고 서서 문을 지키다가 볼을 막아 내치는 동혁의 믿음성이 있고 민화란 동작에는 박수를 보내지 않는 사람이 없었다. 동혁은 풀이 죽은 다른 선수들과 섞여서 운동장으로 나왔다. 나오다가 정문 곁에 비켜 서서 저를 기다리고 있는 두 여자를 발견하였다. 구경 오셨어요. 동혁은 발을 멈추며 뜻밖인 듯이 영신에게 인사를 하였다. 그 곁에 초록색 양장을 하고 서서 저를 주목하는 나이가 한 40이나 되어 보이는 여자를 보자 백현경이로구나 하고 즉각적으로 깨달았다. 영신은 가벼이 탐내를 한 뒤에 중간에 왔지만 참썩잘 막어 내시두군요 하고 흙과 먼지를 뒤집어 쓰고 땀으로 뒤발을 한 동혁의 얼굴을 훑어 보면서 백 선생님하고 인사하시죠. 하고 양장 부인을 소개한다. 백 씨는 동혁이가 모자를 벗을 사이도 없이 다가서며 오 미스터 박 하고 손을 내민다. 동혁은 같이 나오던 선수들이 흘끔흘끔 돌려다보고 
무어라고 수군거리며 전찻길로 건너가는 것을 보면서 극투성이가 든 운동복 바지에다 얼른 손바닥을 문지르고 백시의 악수를 받았다. 박동혁이 올시다. 백선생의 선성은 많이 들었습니다. 하고 채수에 걸맞지 않게 수줍어한다. 백시가 아, 이 미스 채가 자꾸만 구경을 가자고 졸랐었어. 하고 돌려다보니까 영신은 아이 선생님 제가 언제 졸랐어요? 하고 선생의 말끝을 무지르며 살짝 흘겨본다. 아무튼 아주 파인 플레이를 보여주셔서 여간 유쾌하지 않았습니다. 하는 백시의 칭찬에 천만에요. 두 분이 오실 줄 알았으면 꼭 이길 걸 그랬습니다. 하고 동혁은 허연이를 드러내며 운동선수다운 쾌활한 웃음을 웃어 보인다. 그때 먼저 전차를 탄 선수들이 승강대에서 여보게 동혁이 하고 소리를 지르며 어서 오라고 손짓을 한다. 동혁은 가네 가 하고 손을 들어 보이자 영신이가 다가서며 이따가 꼭 오시죠. 시간은 일곱 시야요. 하고 입 빨리 묻는다. 동혁은 네 가겠습니다. 한마디를 던지듯 하고 백시에게는 인사도 할 사이가 없이 전찻길로 달려가더니 속력을 놓기 시작한 전차를 획 집어탔다. 전차가 지나간 뒤에는 두 줄기 선로만 영신의 눈이 부시도록 석양을 반사하였다. 동혁은 약속한 시간에 거의 1분도 어김없이 백시의 집 때문 안으로 들어섰다. 목욕을 하고 두복으로 갈아입고 와서 중문간까지 나갔던 이 집의 주인은 그를 얼른 알아보지 못하다 어서 들어오세요. 난 누구시라고요? 시간을 썩잘 지켜주시는군요. 하고 팔뚝 시계를 보고 너스레를 놀며 동혁을 반가이 맞아들인다. 대기 훌륭한데요. 하고 동혁은 두리번거리며 집안을 둘러본다. 삼천 원이나 들여서 새로 지었다는 집은 내 귀가 한짝 들렸는데 석가래까지 비둘기장처럼 파란 뺑기치를 하였고 분함 마루 유리창에는 장미꽃 무늬가 혼란한 휘장을 늘여쳤다. 마당은 그다지 넓지 못하나 각색 화초가 어울려 피었는데 그 중에도 이름과 같이 청초한 옥장화 두어부는 황혼의 그윽한 향기를 놓는다. 먼저 온 회원들은 응접실로 쓰는 대청에 모여서 혹은 피아노를 눌러보고 혹은 백시가 구미 각국으로 시찰과 강연을 하러 다닐 때 박힌 사진첩을 꺼내놓고 둘러앉았다. 그가 여류웅변가요 음악도 잘한다는 말은 들었지만 그 집에 피아노까지 있을 줄은 몰랐고 독신으로 지내는 여자가 이러한 문화주택을 짓고 지낼 줄은 더구나 상상 바뀌었다. 그는 대청으로 올라가서 주인의 소개로 7, 8명이나 되는 젊은 여자들과 인사를 하였다. 여자들은 입속으로만 제 이름을 대서 하나도 기억은 할수 없다. 남자 회원은 아직 한 사람도 아니 온 모양인데 웬일인지 안내역인 영신은 그림자도 나타내지를 않는다. 그저 아니 왔을 리는 없는데. 동혁은 매우 궁금하기는 하나 이 구석 저 구석 기웃거리며 찾을 수도 없고 최영신은 왜 보이지를 않느냐고 누구더러 물어보기도 무엇해서 한 구석 의자에 걸터 앉아서 분통같이 꾸며운 마루방 시장만 둘러보았다. 백시가 조선 옷으로 갈아입고 나오는데 반쯤 열린 침실이 언뜻 눈에 띄었다. 유리 같은 양장판 아랫목에는 새빨간 비단 보료를 깔아놓았고 그 머리맡에 자개 탁자는 초록빛에 삿갓을 씌운 전등이 지금 막 들어와서 으스름 달처럼 내리 비친다. 여자의 더구나 독신으로 지내는 여자의 침실을 들여다보는 것이 실례인 줄 모르는 것은 아니라 주인이 제가 앉은 바로 맞은 쪽에 미다지를 열고 드나들기 때문에 자연 
눈에 띄는 데야 일부러 고개를 돌릴 까닭도 없었다. 동혁은 그와 똑같이 으리으리하게 치장을 해놓은 방이 그 윗간에도 또한 이 간쯤이나 어빛이 들여다보이는 데는 놀라지 않을 수 없었다. 그러다가 왜들 얘기도 안 하고 있어요. 자 이것들이나 들으면서 우리 저녁을 먹읍시다. 하고 그 중품인 듯 빨간 딱지가 붙은 유성 기판을 들고 나오는데 그등 뒤를 보니까 윗목에 반 간통이나 뜨는 체경이 달려있다. 동혁은 속으로 오라 체경에 비춰서 또 다른 방이 있는 것 같은 걸 몰랐구나. 기생방이면 저만큼이나 차려놨을까 하면서도 은근히 영신이를 기다리느라고 고개를 대문 편으로 돌리곤 한다. 그러자 아 이건 별식을 헌다고 저녁을 굶길 작정이야 하고 백씨가 혼합 끝으로 나서며 외치니까 네다 됐어요 하는 그의 익은 목소리가 부엌 속에서 나더니 뒤 미쳐 에이프런을 두른 영신이가 양식 접시를 보게 들고 이마에 땀을 흘리면서 나온다 동혁이가 온 줄은 벌써 알았지만 음식을 만들다 말고 내달아 번잡스러이 인사를 하기 싫어서 인제야 나온 것이다. 동혁은 영신과 눈이 마주쳐서 오 호흡 속에 있었구나 하면서 말 대신 웃음을 띠고 머리만 숙여 보인다. 유성기를 틀어 오케스트라를 반주 삼으며 여러 사람은 영신이가 만든 라이스 카레와 오믈렛 같은 양식을 먹으면서 이야기판이 벌어졌다. 이야기판이 벌어졌대도 영신은 이 집의 식모와 함께 시중을 드느라고 부엌으로 들락날락하고 농민수양소 여자부에서 초대를 받아온 시골 학생들은 처음으로 먹는 양식을 잘못 먹다가 흉이나 잡힐까 보아 포크를 들고 남의 눈치들만 보는데 백시 혼자서 떠들어댄다. 동협과 영신을 번갈아 보면서 그동안에 몇십 번이나 곱살 맞을 듯한 정말의 시찰 담으로부터 구미 각국의 여성들의 활동하는 상황 같은 것을 풍을 쳐가며 청산 뉴스로 늘어놓는다. 청년회의 농촌지도부 간사로 있는 얼굴이 노란 김씨라는 사람이 늦게야 참석을 해서 인사를 하였을 뿐이요. 남자는 단두 사람이라 동혁은 잠자코 제 차례에 오는 음식만 퍼넣듯 하고 앉았다. 영신이가 모박아서 두둑히 담아준 라이스 카레 한 접시를 개눈 감추듯 하고는 잠자커니 앉았는 동혁을 보고 백신은 여봐 영신이 이 미스터 박은 한세 그릇 자셔야 할걸 하고 더 가져오라고 눈짓을 한다. 영신은 저도 그런 생각을 했다는 듯이 카레 건덕지를 담은 것을 내 밑에 들고 와서 첫번 솜씨가 돼서 맛은 없지만 냉기시면 안 돼요. 하고 글속하듯 한다. 동협은 어, 이건 나를 봐. 하며 이 집에 와서 처음으로 영신이와 말을 주고받았다. 식사가 끝난 뒤에는 차가 나오고 실과가 나왔다. 백신은 잠시도 입을 담을 사이가 없이 우리의 살 길은 오직 농촌을 붙드는 데 있다는 것과 여러분들과 같은 일꾼들의 어깨로 조선의 운명을 짊어져야 한다는 등 열변을 토한다. 여러 사람들이 매우 감동이 된듯 머리를 숙이고 있는 것을 보고 백신은 미스터 박 그동안 많이 활동을 하셨다니 그 얘기를 좀 들려주시지요. 대단히 참고가 될줄 믿습니다. 하고 농촌 운동에 관한 감상을 묻는다. 동혁은 나는 여러분의 말씀을 들으려고 왔으니까요. 하고 사양을 하여도 무슨 말이든지 해달라고 굳이 조르다시피 하니까 동혁은 못 이기는 체하고 찻잔을 입에서 대며 뒤통수를 극적 극적하더니 그럼 한마디 하지만 들으시기가 좀 거북하시는지도 모를 거요 하고 뒤를 다진다. 온 천만에 좋은 말은 그의 거슬리는 법이라는데요. 사교에 능란한 백시라 낯을 조금 불키는 듯하면서도 
그만한 대답쯤은 예사로 한다. 동혁은 실내의 장식과 여러 사람의 얼굴을 다시 한번 둘러본 뒤에 나는 뒷구역으로 남의 숭을 본다든지 당자가 듣지 않는데 뒷공론을 터는 걸 싫어하는 성미예요. 하고 화두를 꺼내더니 목소리를 떨어뜨려 이런 모임이 고적하게 지내는 백선생을 가끔 위로해드리는 사교적 회합이라면 모르지만 농촌을 지도할 분자들이 장래의 헐리를 의논하려는 모임 같지는 않은 감상이 들었어요. 하고 의미 깊게 듣는 듯이 고개만 끄덕여 보이는 주인을 흘깃 본다. 영 씨는 아이 말만 들어도 침이 괴네 하고 재미있는 옛날 이야기를 듣는 어린애처럼 다가앉는다. 동혁은 물끄러미 영신을 보다가 말을 계속한다. 석양판에 선들바람이 배우 속으로 스며들 적에 버드나무의 매미 쓰르라미 소리가 피아노나 유성기 소리버덤더 정답고 깨끗한 풍악 소리로 들려야 하겠는데 어째 오늘 저녁엔 서양으로 유람이 나온 것 같은 거려 하고 시치미를 딱 갈기고 한마디 비꼬아 던지는 바람에 백신은 고만 자존심을 상한 듯 동혁과는 외면을 한채 그야 도회지에서 살게 되니까 외국 사람하고 교제 관계도 있어서 자연 남 봄에는 문화 생활을 하는 것 같겠지요. 그렇다고 내가 그런 시골 취미를 모르는 줄 아시면 그건 큰 오해인거려. 하고 변명 비시한다. 동혁은 그런 말이 나올 줄 알았던 것처럼 취미, 시골 경치에 취미를 붙인다는 것과 농민들과 똑같은 생활을 해가면서 우리의 감각까지 그네들과 같아진다는 것과는 단판이 아닐는지요. 값비싼 향수나 장미꽃의 향기를 맡아 오던 후각이 걸음 구덩이 속에서 두엄 썩는 냄새가 밥 제치는 냄새처럼 구수하게 맡아 지게까지 돼야만 비로소 지도자로서의 자격이 생길 줄 알아요. 농촌 운동자라는 간판을 내걸은 사람의 말과 생활이 이다지 동떨어져서야 되겠습니까? 하고 나서 동혁은 제가 한 말이 좀 과격한 듯 해서 반드시 백선생 더러만 들으시라는 말씀이 아닙니다. 하지만 농촌 운동일수록 무엇보다 실천이 제일일 줄 알아요. 피리를 부는 사람 따로 있고 춤을 추는 사람이 따로 있던 시대는 벌써 지냈으니까요. 우리는 피리를 불면서 동시에 춤을 추어야 합니다. 요령을 말씀하면 우리는 남의 등 뒤에 숨어서 명령하는 상관이 되지 말고 앞장을 서서 제가 내린 명령에 누구 버덤 먼저 복종을 하는 병정이 되야만 우리의 운동이 성공하겠단 말씀입니다. 이 말을 하기에 동혁은 이마에 땀을 다 흘렸다. 그동안 백신은 몇 번이나 얼굴의 표정이 야릇하게 변하다가 무슨 생각에 잠긴 모양인데 영신은 눈을 내려감고 앉았으나 동혁이가 말 구절마다 힘을 들일 때는 무엇에 꾹꾹 찔리는 것처럼 어깨와 젖가슴이 움직이는 것을 동혁은 정면으로 보았다. 백씨가 자기의 변명을 기다랗게 늘어놓으려는 기세를 살피고 동혁은 기둥에 걸린 뻐꾸기 시계를 쳐다보더니 기차 시간이 돼서 고만 실례하겠습니다. 하고 일어선다. 백신은 형식적으로 왜 어느새 하고 붙잡는 채 하는데 영신이도 시계를 쳐다보더니 참 저도 가야겠어요. 하고 따라 일어선다. 두 사람은 큰 길로 나왔다. 상기가 되었던 뺨을 스치는 밤바람이 여간 시원하지가 않다. 우리 산보나 헐까요? 기차 시간이 되지 않았어요. 오늘 못 가면 내일 첫 차로 가지요. 하룻밤쯤 세우는 건 문제가 아니지만 영신 씨가 또 쫓겨나실까 봐서 전 괜찮아요. 쫓겨나면 고만이죠. 영신은 동혁이가 또 그대로 부리치고 갈까 보아 도리어 겁이 났던 판이라 어디로 갈까 하고 
고개를 갸우뚱하다가 그럼 목도 마른데 악박골로 가서 약물이나 마실까요? 하고 독립문 편작을 향해서 앞장을 선다. 참 악박골이 영천이라고도 하는 덴가요. 여태 한 번도 못 가보셨어요. 뭐 시골 뜨기가 돼서 누군 시골 사람이 아닌가요. 우리 고장은 옛날에 서울 양반들이 귀양살이나 하러 오던 해변의 조그만 어촌인데요. 동혁씨의 고향은 저번에 소개를 해주셔서 잘 알았지만 거기도 어지간히 궁벽한 데드군요. 두 사람은 천천히 걸어가면서 서로 자기네 고향의 풍경과 주민들의 생활하는 형편을 좀더 자세히 이야기하였다. 버스는 그친 지도 오랜 듯큰길 양옆의 가게는 빈지를 갖기 시작한다. 독립문을 지나 서대문 감옥 앞 넓은 마당까지 오니가 전등불이 겅성두뭇해지고 오고 가는 사람도 드물어 서어 두운 골목 속으로 드나드는 흰 옷자락만 히뜩 떠오른 지 얼마 안 되는 하얀 달은 회색빛 구름 속에 숨었다가는 그릿한 얼굴 반쪽을 내밀고 감옥의 높은 담 안을 들여다보고 있다. 압박골 물터 위의 조그만 요리집에서는 장구 소리와 함께 노랫가락이 흘러나온다. 건달패와 논단이들이 어우러져서 약물이 아닌 누룩 국물을 마시고 그 심부름을 하는 모양이다. 동혁은 다른 사람이 하는 대로 돈 10전을 주고 약물 한 주전자와 억지로 떠맡기는 말라 빠진 굴비 한 마리를 샀다. 뭐 샘물을 다 사먹는담 하고 한 바가지를 철철 넘치도록 따라서 영신에게 권한다. 주전자 볼허구 약이 되기는 커녕 배탈이 나겠어요. 하면서도 한창 조갈이 심하던 판이라 둘이 번차례로 한 사발씩이나 벌떡벌떡 마셨다. 무리야 정하나마나 폭양의 운동을 한 데다가 한여름 동안 더위에 들볶이던 오장은 탄산수를 마신 것처럼 쏴하고 씻겨 내려가는 것 같은데 골 안으로 스며드는 밤기운에 속 적삼에 배었던 땀이 식어서 선뜩 선뜩할 만치나 서퇴가 되었다. 두 사람은 으슥한 언덕 밑 바위 아래에 손수 건을 깔고 앉았다. 등뒤 속림 속에서 누군지 청승 맞게 단소를 부는 소리가 들린다. 영신은 한참이나 말없이 머리를 숙이고 있다가 감옥 속에 갇힌 사람이 자다 말고 저 소리를 들으면 퍽 처량하겠어요. 하고 얼굴을 든다. 구름을 벗어난 창백한 달빛은 고향 생각에 잠겼던 그의 얼굴을 씻어 내린다. 참 사람의 일이란 알수 없군요. 동혁이도 약간 애상적인 감정에서 눈을 번쩍 뜨며 혼자 말하듯 한다. 왜요? 영신의 눈은 동그래졌다. 며칠 전까지는 백판 이름도 모르던 우리가 이렇게 한자리에 앉아서 약물터의 달을 똑같이 쳐다볼 줄이야 꿈이나 꾸었겠어요. 참말이요. 이것도 하나님의 뜻인가 봐요. 참 영신씨는 크리스찬이시지요. 전 어려서부터 믿어왔어요. 왜 동혁씨는 요새 유행하는 마르크스 주의자세요. 글쎄요. 그건 차차 두고 보시면 알겠지요. 아무튼 신념을 굳게 하기 위해서나 봉사의 정신을 갖기 위해서는 신앙 생활을 하는 것도 좋겠지요. 그렇지만 자본주의의 아첨을 하는 그따위 타락한 종교는 믿고 싶지 않아요. 하다가 영신이가 무어라고 질문을 할 기세를 보이니까 동혁은 종교 문제 같은 건 우리 두었다가 토론하십시다. 그보덤 더 중요한 얘기가 있으니까요. 하고 손을 들어 미리 영신의 말문을 막아버렸다. 그러고는 눈을 딱 감고 한참이나 이슬에 젖은 숲속의 벌레 소리를 듣고 있더니 나는 이런 생각을 하고 있어요. 하고 음성 깊은 목소리로 말을 꺼낸다. 간담회 석상에서 영신씨가 하신 말씀을 듣고 감복을 했지만 내가 
농촌의 태생이면 서두 여러 해 나와 있다가 직접 농촌 속으로 들어가 보니까 참말 그네들의 사는 형편이 말씀이 아니에요. 신문이나 잡지에서 떠드는 것보다 몇 곱절 비참하거든요. 하고 한참이나 뜸을 들이다가 마른 침을 삼키더니 오래전부터 각오를 하고 있었던 것처럼 난 자진해서 학교를 퇴학하고 싶어요. 하고는 다시금 생각에 잠긴다. 숲속에서 반득이는 반딧불을 들여다보며 동혁의 말에 귀를 기울이고 있던 영신은 얼굴을 번쩍 들며 왜요? 1년 반만 더 댕기시면 졸업을 하실 텐데요. 하고 놀라운 듯 눈을 크게 뜬다. 고만둘 수밖에 없어요. 중학교 때엔 억지를 쓰고 별별 짓을 다 해가면서 고학을 했지만 나 하나 공부를 시키느라고 아버지는 올봄까지 대대로 내려오던 집앞 논까지 거진 다 바르셨어요. 졸업만 하면 큰 수가 날줄 알고 개량할 것도 아니 남기신 모양인데 내가 졸업이라 구헌대자 바로 취직도 허기 어렵지만 무슨 기술하는 명색이 붙대야 월급이라 군 고작 4, 50원 밖에 안될 테니 그걸 가지고 객지에서 물밥 사 먹어가며 양복해 입고 소위 교제비까지 써가면서 수다 식구를 먹여 살릴 수가 있겠어요. 되레 빚만 지게 되지요. 그러니까 나머지 땅마직이나 반날가리를 깡그리 팔아 없애고서 거산을 허게 되기 전에 하루 앞이 집으로 돌아가서 넘어진 기둥을 버티고 다시 일으켜 세울 도리를 차려야겠어요. 까딱하면 굶어 죽게 될 형편이니까요. 영신은 동혁이의 사정도 딱하거니와 그만 못지않게 말이 아닌 저의 집의 형편을 생각하느라고 말대답도 아니하고 있다가 한참 만에야 한숨을 섞어 제 사정은 백선생밖에 는 아무한테도 말한 적이 없어요. 홀로 되신 우리 어머니는 60노인이 딸 하나 공부를 시키느라 입대 생선 광주리를 이고 댕기세요. 올여름엔 더위를 잡수고 길바닥에 가 쓰러지신 걸 동네 사람들이 업어다가 눕혀드렸어요. 그렇건만 약한 첩변 변이. 그는 고만 목이 메었다가 간신히 입술을 떨며 정신을 이루신 동안에 어느 몹쓸 놈이 풍풍히 모아 넣으신 돈 주머니를 끌러가서 그게 원통해 밤새도록 우시는데 하고 영신은 가슴 속으로부터 치밀어 오는 울음을 참느라고 이 자국이 나도록 손가락을 깨문다. 동혁은 몹시 우울해졌다. 가슴이 턱 막힌 듯이 갑갑해서 더운 입김을 후 하고 내뿜는다. 숲속의 벌레 소리도 바위 틈으로 졸졸졸 흘러내리는 샘물 소리도 두 사람의 귀에는 들리지 않는 듯 동혁은 내가 공연히 그런 소리를 끄집어냈구나 하고 바로 정수리 위에서 황금빛으로 반짝이며 내려다보는 유난히 큰 별을 원망스러이 쳐다보다가 영신의 앞으로 다가앉으며 자 우린 그런 생각은 고만 허십시다 어쨌든 우리는 명색 전문학교까지 댕겨보니까 여간 행복된 사람들이 아니지요 하고 목소리 부드러이 영신을 위로한다. 참말 공부니 뭐니 다 집어치고 시골로 내려가야겠어요. 공부를 한다는 핑계로 서울와 서나 혼자 편안히 지내는 게 어머니께나 동리 사람들한테까지 큰 죄를 짓는 것 같아요. 처음엔 뭣도 모르고서 무슨 성공을 허구야 내려간다고 하나님께 맹세거정 보고 올라왔지만 요 더군다나 아까 백선생 댁에서 허신 말씀을 듣고 이제까지 지내온 걸 여간 뉘우치 그 말을 듣자 동혁은 벌떡 일어섰다 양복 바지에다가 두 손을 찌르고 거진 권련 한 개를 태울 동안이나 왔다 갔다 하며 무슨 생각에 잠겼다가 영신의 앞으로 다가서며 영신씨 하고 힘차게 부른다 우리 둘이 이렇게 만나서 한 10년이나 사귄 동지처럼 가슴을 
터놓고 하룻밤을 세운 기념을 우리 영원히 남기십시다. 하고 중대한 동의를 한다. 어떻게요? 영신의 눈은 별빛에 새파랗게 빛난다. 동혁은 벌썩 대들어 그 소댕 같은 손으로 서슴지 않고 여자의 두 손을 덥석 잡으며 우리 시골로 내려갑시다. 이번 기회에 공부고 뭐고 다 집어치우고서 우리의 고향을 지키러 내려갑시다. 한 가정을 붙든다는 이 버덤도 다 쓰러져가는 우리의 고향을 붙들기 위한 운동을 일으키기 위해서 자 용기를 냅시다. 그네들을 위해서 일을 하다가 죽는 한이 있더라도 선구자로서의 기쁨과 자랑만은 남겠지요. 영신이가 무엇에 아찔하게 취한 듯이 눈을 내리감고 있는 것은 불시에 두방망이질을 하는 심장의 고동을 진정하려 합니다. 그는 마주 일어서서 동혁에게 으스러지도록 잡힌 두 손에 힘을 주며 고맙습니다. 당신 같으신 동지를 얻게 해주신 하나님께 감사합니다. 영신은 더 길게 말하지 않았다. 어느덧 인왕산 너머로 기울어 가는 달빛 아래서 두 남녀의 마주 쏘아보는 내 줄기 시선은 이상한 결심에 빛나고 있었다. 일적천금. 날이 가물어서 동리마다 소동이 대단하다. 정월 대보름날은 하루 종일 진눈깨비가 휘 뿌려서 송아지 한 마리를 태우는 윷놀이판의 해사를 놓았었고 모처럼 풍물을 차리고 나선 두레꾼들을 찬비 맞은 족제비 꼴을 만들더니 그 뒤로 석 달째 접어든 오늘까지 비한 방울 구경을 못하였다. 어, 이날 사람을 잡으려고 이렇게 가무는 게 바싹 마른 흙이 먼지처럼 피어올라 폴싹폴싹 날리는 보리밭에 붓을 주던 박첨지는 귀신 없이 교행이질을 하던 손을 쉬고 허리를 펴며 혼자말로 탄식을 한다. 그는 범버섯이 도든 이마에 주름살을 잡으며 머리 위를 우러러본다. 그러나 가을 날처럼 새파란 하늘에는 구름 한점 찾아낼 수가 없다. 바닷가에 메마른 농촌에 바람만 진종일 싱싱 불어서 콧구멍이 막히고 목에 침이 말라드는 것 같다. 이런 재액이 보리싹이 연골에 말러 배틀어지니 올여름엔 냉수만 마시고 산담매. 늙은이는 다시 한번 말과 한숨을 뒤섞어 내뿜고는 이제야 겨우 강아지 풀잎 사귀만하게 보리를 흔드는 보리삭을 집신발로 걷어찬다. 그러다가 화풀이로 쌈지를 긁어 희연 부스러기한 배를 태워 물고 빼끔빼끔 빨다가 괭이 자루에 탁탁 털어버린다. 그는 한참 동안이나 멍하니 섰다가 그래도 하는 수 없다는 듯이 멍에같이 굽은 허리를 주먹으로 두어번 두드린 뒤에 손바닥에다 침을 튀튀 뱉더니 다시 등이를 잡는다. 참 정말 큰일 났구려. 참중나무에 순이 나는 걸 보니까 모짜리 헐 때도 지냈는데 비한 방울이나 구경을 해야 하지 않소. 곁두리 때가 훨씬 지나도록 바닷가에서 개줄나무를 캐어가지고 들어온 마누라가 영감의 등 뒤에서 반나마 기운 광주리를 던지고 귀신 없이 밭두덕에 다 주저앉으며 하는 말이다. 앞니가 몽땅 항모를 해서 동리 계집애들은 그를 합죽할머니라고 놀린다. 그러게 말이오. 이대로 가물다간 김인현처럼 기우제를 지낸다고 떠들겠는걸. 박첨지는 마누라를 흘기 돌려다보고 중얼중얼 군소리하듯 한다. 너구리굴 보고 힘을 돈 버텀 내쓴다고 동혁이 월급 탈 때만 바라고서 조합 돈 꺼정 써놨으니 참 정말 입맛이 소태 같구려. 영감의 말을 한숨으로 화답하던 마누라는 그래도 동혁이가 어떻거든지 우리 양주 배야 골케 하겠소. 명색이라도 학교 졸업이나 했으면 모를까 지금 와서 전들 무슨 뾰족한 수가 있나 배. 양식이라 고 인젠 묵은 보리 연암은 말이 달랑달랑 하는데 아무튼 그 자식이 우리 집 기둥인데 조석 때마다 
똥니 일만 헌다고 몰아세질 랑 마시오. 그렇게 성화를 헌다고 말을 들을 듯 싶고 제가 허고 싶어서 허는 노릇을 목이 말러도 주마개가 서탁대기 한잔 입에 대지 않는 자식을 가지고서 글쎄 오늘도 여태 안 들어오는 걸좀 보. 아비가 올 버텀은 일이 심해 보쳐서 당초에 꿈지럭 거리질 못하는 줄 뻔히 알면서 나댕기기만 허니 말이지. 그래도 저 딴엔 동네 유종헌 일을 헌답시고 밥도 제때 못 먹고 돌아댕기는 게 난가 없어 못 보겠습니다. 아무튼 그놈의 농무헨가 강습헨가 허는 것 버텀 없애버려야 해. 동혁이 초사의 동리 젊은 녀석들은 한 놈이나 집에 붙어 있어야지. 밤낮 몰려댕기며 역적 모여듯 숙덕 공론만 하니 밥이 생기나 옷이 생기나. 박첨지는 혀를 끌끌 차며 젊은 사람들을 꾸짖고 마누라는 아들의 두 눈을 하느라고 어느덧 땅검이 지는 줄을 모른다. 맷방성만한 시뻘건 배는 맞은 편 제떼기를 타고 넘는다. 저 해를 좀 보시오. 가물지 않겠나. 한쪽을 지긋한 마누라의 눈에는 흉년이 들 조짐이 보이는 듯하다. 그는 유심히 선역 하늘을 바라다 보다가 아 저기 동혁이가 오는구려 하고 아들의 그림자를 몇해 만에야 발견하듯 가벼이 부르짖으며 무릎을 짚고 일어선다. 박첨지 양주의 눈이 부시도록 넘어가는 석양을 등 뒤에 받으면서 제빼기를 넘어오는 동혁의 윤곽은 점점 뚜렷이 나타났다. 회색 저고리 바지에 검정 조끼를 입고 삽을 둘러맨 동혁이는 역광선에 원체 건장한 체격이 더 한층 걸 때가 커 보인다. 아들이 가까이 오자 점심도 안 들어와 먹고 여태 어디서 무엇들을 했니? 하고 묻는 아버지의 목소리는 아까 꾸짖던 때와는 단판으로 부드럽다. 공동답 못자리를 하려고 물을 푸는데 쌈들이 나서 입대 꺼정 뜯어말리고 왔어요. 넌 집에 못자린 헐 생각도 않고 공동답에만 매달리면 어떡하잔 말이냐. 아버지의 나무라는 말에 동혁은 차차 허지 물 푸는 게 서툴르니까 어떻게 심이 드는지 두렁 밑을 파는데도 논바닥이 바싹 말라서 세상 가래를 받아야지요. 하고 집으로 들어가 세수를 하고 발을 씻고 제 방으로 들어가더니 기직자리 위에 가덕 눕는다. 누웠다는 이보다도 진종이 삐친 팔다리를 쭉 뻗고 지쳐 늘어진 것이다. 산울 밖에서 걸귀가 꿀꿀거리는 소리가 들리건만 꼼짝도 할 수가 없어서 누워있노라니 저녁 먹어라 하는 어머니의 목소리와 함께 된장찌개 냄새가 허기가 지도록 시장하던 동혁의 고에 맡혔다 작물을 찔금 친 갯줄 나물과 짠지 쪽이 반찬이다 동화는 그저 안 들어왔어요 들어오건 같이 먹지 동혁은 벌떡 일어나며 아우를 찾는다. 누가 아니 수동인의 주막에서 대낮버텀 술을 처먹는다더니 여태게 있는 게지. 모구모 구그애가 마음을 못 잡아서 큰일 났다. 글쎄 요샌 매일 장취로구나. 병도 형세가 붙여서 허다만 공부를 뭘 가지고 하겠다. 허고헌 날 성화를 마치니 온 살이 내릴 노릇이지. 금말 그 강도 산의 작은 아들이 대학교인가 졸업하고 와설남은 뻐덕대는 걸 보군. 어쩍 더 거염을 내니 네 어쩌면 좋냐. 뱁새가 황새를 따르려다간 다리가 찢어지는 줄 모르고 덮어놓고 날뛰는구나. 아닌 게 아니라 큰 걱정이에요. 암만 사정허듯 타일러도 점점 외먹기만 하는 것. 성미가 여간 내기라야 소나귀에 너보지 하는데 호랑이도 제 말을 하면 온다고 동화가 아니 이 집에선 바 밥들을 호 혼자 먹나 하고 
혀끝을 굴리지 못하고 비틀걸음을 치면서 들어온다. 눈동자까지 개게 풀린 것이 막걸리 사발이나 조이 들이켠 모양이다. 평소에는 성이 난 사람처럼 뚱허니 남하고 수작하기도 싫어하면서 술만 들어가면 불평이 쏟아진다. 근자에는 안하무인으로 술주정까지 함부로 해서 아버지조차 저 자식은 하우구리야 하고 그만 치지도회를 한다. 동화는 썩은 연시 냄새 같은 술 냄새를 후하고 내뿜으며 방으로 뛰어들더니 아 그래 성님은 공부도 혼자 하고 밥거정 혼자 먹는 거요 하고 지게미가 낀 눈을 불라리며 생트집을 잡는다. 싹깎은 머리가 자라서 불밤송이처럼 일어났는데 형만 못지않게 건강한 몸집은 올해 스물두 살이라면 누구나 보지를 안 들을 만하게 우람스럽다. 어서 밥이나 먹어라. 여긴 술이 개건 벗고 아우의 성미를 건드렸다가는 마구 뚫린 창구멍으로 무슨 소리가 나올지 몰라서 형은 점잖이 타이른다. 아니 내가 술이 취 취한 줄 아우. 술도 안 먹는 성님은 도무지 대체 하는 게 뭐유. 밤낮 그 잘라 빠진 공동답이나 주무르고 콧물 흘리는 아이들을 마놓고서 엄문 뒷다리나 가르치면 제일의 강산이란 말이요. 나 하나 공부도 못하게 말끔 바로 없애고서 큰 소리가 무슨 큰 소리요. 어디 헐 말이 있건 해보. 하면서 사무청의 턱 밑에다 삿대질을 하더니 이빨을 부르룩 부르룩 갈다가 아이고 하고 주먹으로 안 가슴을 친다. 그러다가는 제길헐두번못올 청춘을 이 시골 구석에서 썩여야 올단 말이냐 하고 벽이 무너져라고 걷어차며 소리를 버럭버럭 지르더니 그만 넉장거리로 자빠져버린다. 동혁은 아랫입술을 지그시 깨물고 앉아서 아우의 폭백을 받았다. 금세 드르렁드르렁 코를 골기 시작하는 동화의 머리를 들고 목침을 베어주고는 뱃속이 몹시 괴로운 듯 눈살을 잔뜩 찌푸린 얼굴을 물끄러미 들여다보려니까 속도 상하고 식곤증이 나서 할배개를 하고 그 곁에 누웠는데 편집아도 박동혁이 있소 하는 소리가 쌀이 문 밖에서 유난히 크게 들렸다. 동혁은 벌떡 일어나 고무신 짝을 끌며 황급히 밖으로 나갔다. 편지는 영신에게서 온 것이었다. 동혁이가 학교를 그만두고 내려올 때 정거장에서 굳은 악수로 작별을 한 뒤에 올 봄까지 오고 간 편지가 조그만 손가방으로 하나는 가득 찼으리라. 그후 한 사람은 고향인 한공리로 한 사람은 기독교 청년회연 앞에 농촌사업부의 특파원 격으로 경기 땅이지만 모든 문화시설과는 완전히 격리된 청석 골청석동이란 도매 구석으로 내려가서 일턴을 잡은 뒤에는 서로 만날 기회가 없었다. 한가히 찾아다닐 시간과 여비까지도 없었거니와 기차의 사업의 기초가 어느 정도까지 잡히기 전에는 만나지 말자는 언약도 있었던 것이다. 그러나 그 대신 3천짜리 우표가 두장 혹은 석 장씩 붙은 편지가 일주일에 한 번, 열흘에 한 번씩은 거르지 않고 내왕을 하였다. 그 편지의 내용이란 젊은 남녀간에 흔히 있는 달콤한 사랑을 속삭인 것이 아니라 순전히 사업보고요, 의견교환이요, 또는 실제 운동의 고신담이었다. 서로 눈을 감고 앉았어도 한공리와 청석골의 형편과 무슨 일을 어떻게 해나가는 것이며 심지어 틈틈이 무슨 책을 읽고 어떠한 느낌을 받았다는 등 머릿속까지 환하게 들여다보이도록 적어 보냈고 적혀 오고 하였다. 그러면서도 피차의 사사로운 생활이나 신변에 관한 일은 단한 줄도 비치지 않았다. 그러던 터에 오늘은 편지를 뜯어보고 동혁은 적지 아니 놀랐다. 건강에는 자신이 있었건만 그동안 과로한 탓인지 
몸이 매우 쇠약해졌어요. 더 참다가는 큰 병이 날 것만 같은데요. 단 며칠 동안이나마 쉬고는 싶어 성한 때와 달러 어머니한테 도가기는 싫고요. 잠시 쉬는 동안이라도 무의미하게 시간을 보내고 싶지는 않습니다. 그래서 생각다 못해 동혁 씨가 계신 한국리로 가서 얼마 동안 바닷바람이나 쏘이 다가올까 합니다. 백문이 뿌려 의견이라고 당신이 착수하신 사업을 직접 보고 많이 배워 가지고 오려고 합니다. 꼭 친히 뵙고 의논할 일도 있고요. 겸사겸사 가고 싶은데 과히 방해나 되지 않으시는지 가면은 이 편지를 받으시는 다음 다음 날 아침 그곳에 도착할 예정입니다. 동혁은 흐릿한 등잔 밑에서 눈을 꿈벅꿈벅하며 몇 번이나 편지를 내려 읽고 치 읽고 하였다. 그다지 튼튼하던 사람이 얼마나 고생을 했길래 큰 병이 날것 같다고 했을까. 대관절 꼭 친히 만나서 의논하겠다는 일이란 무엇일까. 오는 거야 반갑지만 도대체 무엇을 보여주나. 무슨 일을 했다고 그동안의 보고를 한 단말인가. 이러한 의문과 걱정이 주위가 꼬리를 물듯이 줄 따라 일어났다. 더구나 청량을 하러 오는 사람이 당장 거쳐 할 데가 없으니 어떻거나 하는 것이 당면한 큰 문제다. 동혁은 가슴이 설레면서도 갑갑증이 나는데 동화의 코고는 소리가 시끄러워서 마당으로 나왔다. 감나무 가지의 낮겸 같은 초생달이 걸린 것을 쳐다보면서 이런 생각 저런 국리를 하다가 참 벌써 회원이 다들 모였겠네 하고 다시 안으로 들어가 전번 일요일에 모였을 때의 배럭과 오늘 저녁에 여러 사람에게 들려줄 이야기를 초잡아 놓은 공책을 꺼내 가지고 나와서 작은 마을 건변의 지편으로 걸었다. 아직 여럿이 모일만한 장소가 없어서 김건배라는 동지의 집머슴 방을 빌려서 야학당 겸 노무회의 회관으로 쓰는 중이다. 이번 일요회에는 입에 침들이 말라서 가물어서 큰일이 났다는 걱정들만 하다가 진종일 고역에 너무 지쳐서 꾸벅꾸벅 졸고 있는 회원이 태반이나 되었다. 그래서 동혁은 내일도 비가 안 오건 우리 샘물을 길어다 퍼붓더라도 공동답에만은 못자리를 내도록 허세 하고 일찌감치 헤어지게 하였다. 집게까지 다 와서 축동 앞 타박솔 밑에 가 주먹으로 턱을 고이고 앉아서 한참 동안이나 보스름한 달빛을 우러러보다가 달무리를 허니 인제나 비가 좀 오려나 하고 일어섰다. 제 그림자를 기다랗게 끌며 집으로 돌아오자니 간담회 석상에서 처음 만나던 배와 악박골서 둘이 함께 밝히던 정열과 감격에 끌어 넘치는 그날 밤의 모든 정경이 바로 어제런 듯 머릿속에 떠오른다. 그는 영신이가 보고 싶었다. 불현듯이 보고 싶었다. 이틀 동안을 기다리기가 한 이태나 되는 듯이 이게 무슨 소리야. 밤중에 동혁은 계란간 이불을 걷어차며 일어났다. 몸이 실실이 풀리는 듯 피곤해서 턱 쓰러지기만 하면 금방 잠이 들것 같건만 영신을 만날 생각과 시골은 도회지와 달라 남의 일에도 말썽이 많은데 미혼 처녀가 늙은 총각을 찾아오면 근처 청년의 지도자로 신망을 한 몸에 모으고 모든 일에 몸소 모범이 되어야 할 처지에 있는 저로서 일동일정에 주목을 받을 터이니 그것도 적지 않이 거북한 노릇이다. 생각이 옥신각신하다가 잠이 어렴풋하게 들었건만 강제로 마취를 당한 듯도 하고 꺼져가는 등잔불처럼 의식이 꿈벅꿈벅하는 판인데 뜻밖의 이상한 소리가 들렸던 것이다. 그저 저녁도 안 먹고 자는 동화의 거친 숨소리에 섞여 누에가 봉잎을 써는 것처럼 부시럭부시럭 부시럭 하는 소리가 간간히 머리맡에서 들렸다. 처음에는 이게 무슨 소릴까 하고 속으로 중얼거리면서 들창 앞으로 다가앉으며 
창 밖으로 귀를 기울였다. 이번에는 뚝뚝 후두둑 후두둑 개초를 그저 못해서 뒷격 헛간에 묶어서 세워놓은 집단과 수수깡이 사이에서 잊어버릴 만치 나 오랫동안 듣지 못하던 소리가 점점 크게 점점 똑똑하게 잦은 가락으로 들린다. 바람이 일어 청솔까지로 둘러싼 산우를 우수수 우수수 흔들다가 전문 창호지에 붉은 모래를 끼얹는 듯이 휘뿌리는 것은 틀림없는 빗소리가 아닌가. 오 빗소리. 동혁은 전문을 밀쳤다. 습기를 축축히 머금은 반바람이 방 안으로 휘돌아들자 자던 얼굴에 방울방울 부딪히는 찬 빗방울의 감초. 동혁은 정신이 번쩍 들었다. 예 동화야 비가 온다. 비가 형은 반가운 김에 아우의 어깨를 잡아 흔들었다. 동화는 응 하고 깜짝 놀라 일어나서 두 주먹으로 눈등을 부비더니 아 정말 비가 오 하고 바깥을 내다본다. 시꺼먼 구름이 잔뜩 끼어 별 하나 찾을 수 없는 하늘을 쳐다보다가 젠장 인제야 온다 하고 볼멘 소리를 하고는 목소리를 낮추어 나 아까 주정했소 하고 형의 얼굴을 바로 쳐다보지를 못한다. 어서 더 자거라. 이 담버텀 챙기면 고만이지. 다 형의 잘못이다. 하고 문을 닫는다. 그러다가 아우가 엎드리며 머리맡을 더듬으니까 얼핏 자리끼 사발을 집어서 입에 대어준다. 동화는 쪼까리 심하게 나던 판이라 목을 느리고 숭늉 한 사발을 벌떡벌떡 들이켜고는 다시 쓰러진다. 비가 제법 장마 때처럼 주룩주룩 쏟아지기 시작한다. 동혁은 일종의 신비감을 느끼어 노래라도 한마디 부르고 싶었다. 10년 만에 만나는 친구의 음성인들 이 빗소리보다 더 반가우랴. 중년이 들겠다고 벌써부터 쌀금 볼금이 오르고 초목에 새싹이 지질이 타들어가도록 온갖 생물이 목말라 하던 대지 위에 뚝뚝 떨어지는 빗방울 소리와 그 비를 휘몰고 들어오는 선들 바람의 규향아 그것은 오직 하늘의 처분만 바라고 사는 농민의 귀에라야 각별히 반갑게 들리는 소리다. 안방에서는 늙은 양주도 잠이 깨었는지 이야기하는 소리가 두런 두런한다. 동혁은 창 밖으로 팔을 내밀고 천금을 주고도 그한 방울을 살수 없는 생명수를 손바닥에 받아본다. 자리옷을 활활 벗어버리고 뛰어나가서 그 비에 온 몸을 골고루 적시다가 땅 위에 디굴디굴 구르고 싶은 충동을 느꼈다. 동혁은 아우가 감기나 들까 보아 다시 문을 닫았다. 바람은 파도 소리처럼 쏴쏴하고 머리맡에서 뒤설렌다. 눈 뱀이마다 단물이 흥건히 고이고 보리밭 원두밭이 시꺼매지도록 빗물이 흠신 베어들어갈 것을 상상하면서도 이 우중에 영신이가 어떻게 오나 내일까지만 실컷 오고 말았으면 하다가 스르르 잠이 들었다. 이튿날 도 비는 끊임없이 왔다. 동혁은 도롱이를 쓰고 살포를 짚고 나가서 논의 물꼬를 보고 들어왔다. 점심 뒤에는 신문지를 말끔 몰아가지고 집에서 한 3마장이나 되는 바닷가로 나왔다. 해변에서 새우를 잡아 말리고 준치나 숭어를 잡는 철이 되면 막사리를 나오는 술장사에게 빌려주는 오막사리의 방 한간을 빌렸다. 아들은 젖잡이를 하러 나가고 늙은 마누라와 며느리만 집을 지키고 있어서 대낮에도 노젓는 소리와 간간이 뱃노래 소리밖에는 들리는 것이 없어 여간 조용하지가 않다. 동혁은 주인 마누라에게 풀을 쑤어 달래서 신문지로 흙방을 지키고 기직을 구해다가 방바닥에 깔고 하늘하고 비에 젖은 하루해를 보냈다. 어떤 손님이 오시길래 이렇게 손수방치장을 허우 그만하면 신방도 꾸미겠네. 
하고 주인 마누라는 안질이 나서 진물은 눈을 꿈적이며 두번세번 번 묻는다. 동혁은 보는 사람을 보면 알걸 왜 그렇게 궁금호 하고는 손님이 묵고 있는 동안 밥까지 지어달라고 부탁을 하였다. 집에는 거처할 방도 없거니와 거진 하루 한 번씩은 입버릇처럼 장가를 들라고 성화를 하는 부모가 어떻게 알는지도 몰라서 일태면 사철을 잡은 것이다. 저녁 뒤에 동혁은 가장 무관하게 지내고 또 영신을 오래 소개해온 건배와 정득이 갑산이 칠룡이 같은 농우 회원을 찾아다니며 최영신이가 내일 아침에 온다는 소식을 전하였다. 동혁은 단독으로 영신을 맞아들이고 싶지 않았던 것이다. 건배는 흥 인재야 자네가 몽달 귀신을 면허나 보이 앞으로 다섯 해 아내는 결혼을 안 한다고 장담을 하더니 허는 수 있나 지남철 기운에 끌려오는 것 하고 연방 동혁을 놀려댄다. 동혁은 변색을 하며 여보 그게 무슨 가당치 않은 소린가 아예 그런 말은 입 밖에도 내지 말게 동지와 애인을 구별 못하는 낸줄 아나 하고 건배 헌구를 틀어막았다. 이튿날은 이슬 같은 보슬비로 변하였다. 앞 논과 집뒤 개울에서는 개구리가 제철을 만난 듯이 운다. 밤새도록 울고도 지칠 줄을 몰라서 대 앞쪽에 껍데기를 마주 부비는 듯이 와글와글 하는 소리가 시끄러울 지경이다. 이른 아침 동혁은 찢어진 지우산을 숙여 쓰고 큰 덕미로 갔다. 최대 갈산 등성이 위에 올라 머리를 드니 구름과 안개에 쌓인 바다가 눈앞에 뻔하게 터진다. 무엇에 짓눌렸던 가슴 이두 쪽에 쩍 뻐개지는 것 같은 통쾌감과 함께 동혁은 앞으로 안기는 시원한 바람을 대량껏 들이마셨다가 후하고 토해내고는 휘파람을 불며 불며 나룻개로 내려갔다. 큰 덕미라는 곳은 하루 한번 똑딱이가 와 닿는 조그만 호구로 주막 몇 집과 미루나무만 엉성하게 선 나루터다. 고무신 운두가 넘도록 발이 지늘게 푹푹 빠져 동혁은 신바닥을 모래에다 부비며 뒤에 젖은 바윗돌 위에 다 털퍼덕 주저앉아서 물참이 되기만 기다리는데 여보게 동혁이 뒤에 익은 목소리가 등 뒤에서 들렸다. 동혁은 소리나는 편을 돌려다보며 
Thank you.
Thank you.